ZGDX 不愧是电竞明星队啊，他们撑个的团。哎，小胖，你要不还是自己拍吧？你自己没有对比的话，绝对是胖子里的大帅哥。我谢谢你，这种话去年你已经说过一遍了。都几点了？差不多拍合照了吧？是啊，都几点了？我们的小姐姐怎么还没来？我们白色这些都拍完了，她该不会把自己画成武则天了吧？女人啊，就是磨蹭。当他们说要出门的时候，就意味着要洗头、梳头、吹头。搭配衣服、喷香水、选包包、选鞋子，对，说的对。那我安排一下啊，张哥，要不你去把他叫过来吧？我去？你真会安排啊！他怕你，你一露脸，他就屁滚尿流的滚过来。来，小鹏，来继续。浩宁老师，嗯，你看我眼影是不是还得再加一点？不用了，非常好了。我怎么感觉我的睫毛要掉了呢？真的已经非常好了，姐妹，你放心吧，它不会掉的啊！一会儿他们该催你了。好吧，那我先去换战队服了。那你先换吧，啊！谢谢还是景阳有经验。孩子，太阳都快下山。你搞什么鬼啊！摄影棚催了。高安怎么了？哎，那个伞子呢？你先回去。怎么了？他在里面？在。干嘛呢？不知道。你先回去，他很快就来。哦。那小人非让我和他拍个双人照，所以我才过来的。嗯。行，那你们快点啊。你刚刚在和谁说话？陆月，穿好衣服就出来，别磨磨蹭蹭的。哦。所以您刚刚都看到了？又没瞎。那图案很小的。哦，可是我看到了。我都说了，进屋之前要先敲门。刚才陆月也想直接进来，是我拦住他的。我说你呢，扯什么陆月？你在里面待了一个小时四十分钟，我推开门看你这种状态，穿着这种衣服的概率，和我推开门看见你已经躺在地上死掉的概率基本五五开。但是，抱歉，嗯，下次我会先敲门。陆思成居然会跟我道歉，你，你有病啊？干嘛突然一本正经跟我道歉？我以为你需要一个一本正经的道歉。我需要啊，放在古代，你这是要娶我的。别太过分了，不要蹬鼻子上脸。我错了。